PMG. Հայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
ratas ახლა მარიამ ადამია გაგოცნობს რომელიც სტუდიაში შემოგვირთე მარიამ დილომ დილომ შტობის არ ანა რა ღირს მობილური ინტერნეტი საქართველოს და მსოფლიოს ქვეყნებში თემაზე როგორც ჩვენ აღნიშნე კლევა Forbes ჯიმ ჩაატარა სადაც გამოიგოთა რომ ინტერნეტ ტრაფიკის ზრდასთან ერთად 2017 წლების განმავლობაში მობილური ინტერნეტ პაკეტების ფასები საქართველოსში საშუალოდ 29% შემცირდა სატელეკომუნიკაციო ბაზრის ორი მსხვილი მოთამაშის მახვისა და სილქნების განცხადებას მობილური ინტერნეტის ტრაფიკის ცვლილებებთან დაკავშირებით არ ეთანხმება მარეგულირებელი კომისია კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს რომ კომპანიების მიერ გაკეთებული დაუსაბუთებელი ზეპირი განცხადებები კომისიისათვის მისაღები და დამაჯერებელი არ არის კახაბექაური ამბობს რომ კომპანიებს ტარიფის გაზრდის წინაპირობა არ აქვთ ამასთან ცნობილი ხდება რომ კომისია იწყებს კვლევას რათა ოპერატორებს ზედა სხული ტარიფები დაუდგინონ მოდი კიდევ უფრო დეტალურად ჩავშალოთ ფასები რეალურად დღეს როგორი არის საფასო პოლიტიკა საქართველოში და როგორ იცვლებოდა დროის განმავლობაში აი რეალურად საქართველოში მოხმარებელი ინტერნეტ ტრაფიკის ოდენობა ზრდის ტენდენციით ხასიათდება მაგალითად თუ კი 2016 წლის ბოლოს ერთი მოხმარებლის მიერ მოხმარებული ინტერნეტ ტრაფიკის ოდენობა თვეში 1032 მეგაბაიტს შეადგენდა 2017 წლის ბოლოს ამ მაჩვენებელმა 1851 მეგაბაიტი შეადგინა ანუ ზრდა 24% ტიანია. ინტერნეტ ტრაფიკის ზრდა უმეტესად 4 ჯის ხარჯზე ხდება 2017 წელს საქართველოში არსებული მობილური ფართოზოლოვანი ინტერნეტის ფასების ევროპულ ქვეყანაში ქვეყნებში არსებულ ფასებთან შედარებისათვის კომუნიკაციების კომისიამ ევროკომისიის დაკოთით საკონსულტაციო ჯგუფის ვან დი აი ჯეი კეის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში გამოიყენა რომლის მეთოდოლოგიაც უპირატესობას ანიჭებს წინასწარი გადახდის სატარიფო გეგმებსა და დამუშავებულია ევროპის 31 ქვეყნის ასევე ამერიკისა და კორეის სატარიფო პაკეტები კვლევის შედეგები კომისიის წლიურ ანგარიშში შეასახული ტარიფები განიხილება გადასახადების ჩათვლით და არ ითვალისწინებს აქტივაციის საფასურს პრომო აქციებსა და ასევე სხვა დამატებით გადასახადებს განიხილება ერთ თვიანი 5000 მეგაბაიტიანი და 10000 მეგაბაიტიანი ინტერნეტ პაკეტები კვლევაში განხილულია ასევე სტანდარტული პაკეტები და გამოყენებულია ფასი გამსახული ევროში ეროვნული ვალუტის მყიდველობითი უნარის გათვალისწინებით 5000 მეგაბაიტიანი მობილური ინტერნეტის ფასი საქართველოს როგორც მაქტიკომის ასევე ჯეოსელისა და ვიონის საქართველოს მოუხმარებლებისათვის სამელარია რაც ეხება უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანას თუ სად არის ყოველზე ძვირი ან იაფი მობილური ინტერნეტის ხიდობლება დეტალები უკვე შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენს გრაფიკულ სიუჟეტში ინტერნეტის 5000 მეგაბაიტიანი პაკეტი ყოველზე ძვირი უნგრეთშია და ის 49 ევროსა და 37 ცენტს შეადგენს ყოველზე ძვირად ღირებული ინტერნეტის რეიტინგის პირველ სამეულში ასევე ჩეხეთი და კორეაც დასახელდა სადაც ფასი 27 ევრო და 39 ცენტი და 23 ევრო და 19 ცენტია. სიაში შემდეგ მოდის საბერძნეთი და სლოვენია 31 ევროთი თუმცა საბერძნეთი მას 30 ცენტით უსწრებს. მალტაში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ბულგარეთში ფასი ინტერნეტზე 26 ევროა თუმცა აქაც ცენტებშია სხვაობა. 20 ევრო და 7 ცენტია ფასი ინტერნეტზე ხორვატიაში, ნიდერლანდებში 19 ევრო და 19 ცენტი ღირს. ირლანდიაში 18 ევრო და 45 ცენტი, პორტუგალიასა და ისლანდიაში კი ღირებულება 17 ევროს აჭარბებს. 18 ევრო და 49 ცენტია ფასი 5000 მეგაბაიტიან ინტერნეტზე კვიპროსში, 18 ევრო და 5 ცენტი კი რუმინეთში, ფინეთსა და დანიაში დაახლოებით ერთი ფასია ინტერნეტზე და ის 15 ევრო და 27-29 ცენტს შეადგენს. 18 ევრო გამოდის ღირებულება ლიეტუაში, ბელგიასა და ნორვეგიაში. იტალიაში და შვედეთში კი 5000 მეგაბაიტიან ინტერნეტის მოხმარება 12 ევრო ჯდება. 13-13 ევროა ფასი ესპანეთსა და ავსტრიაში განსხვავებული ცენტებით. 10 ევრო და 34 ცენტი ღირს გაერთიანებულ სამეფოში ინტერნეტი. 10 ევრო და 36 ცენტი კი პოლონეთში. 9 ევროა ღირებულება გერმანიაში, ლატვიაში, თურქეთსა და საფრანგეთში. 2 ევრო და 26-31 ცენტი ესტონეთსა და სლოვენიაში. ყოველზე იაფი კი საქართველოში გამოდის, სადაც ფასი ინტერნეტზე 2 ევრო და 31 ცენტია.